Hello, Imelda. How are you? Imelda, how was your day? Hello, Elizabeth, how are you? Good evening, teacher. Uh, i happy. Happy? Why, Elizabeth? Why are you happy? Yes, sí. yes teacher. Uh -huh. Why? Why happy? Um, um, como le digo que he regresado con bien a casa después del trabajo. <laughs> sí. Uh -huh. sí. Excellent. Entonces, por eso estoy feliz. Excellent. You are safe. You safe. Safe. Uh-huh. So, in, safe. you are in the house and you are safe. Um, mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Good. And hello, Nancy and Claudia. Oh. How are you? How are you, Elizabeth? Good. Mm -hmm. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. I'm fine. Okay. Good. You are ready for today? Yes, I'm ready. Okay. En la vela. Ah, okay, Nancy. No, pro no hay problema, Nancy. No problem. I understand. Mm -hmm. Okay, today we're going to finish unit four and talk about the future. So yesterday, do you remember, we learned the present progressive. Do you remember the present progressive or present continuous? ING. ING, correct. Very good, Claudia. Okay, good. And the idea is in this moment. The idea is right now, right? This is the present continuous. For example, I am listening to English class. I am studying English. I am, uh, I am ING, okay? In this moment, we are going to take a look at the ideas. This is the present continuous. Today, we are going to see how to make questions, okay? Also, how to make the questions with present progressive or present continuous. Let me share the screen. Okay. Do you see? Yes. Excellent. So what is the objective? Formar preguntas con respuestas, si no, en el tiempo presente continuo. This is present continuous. We are going to watch a video and then we're going to practice. How to make questions. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming. Okay. 
como pueden ver, hay dos formas de negativo. Y tal vez se preguntan por qué. Porque el negativo puede haber dos formas de contracción. Puede haber la parte de no, she's not, contratamos el she's, o puede haber que la parte de is not lo contratamos y ponemos isn't, no, she isn't. Pero significa lo mismo de no, she is not. Todo, todo significa lo mismo, solo que es contratado con la persona o contratado con lo negativo. ¿Es ok? Ok. 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 Good, good. Yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing. Ok. Y que estamos viendo ahorita, no como hacer oraciones, sino que como hacer preguntas. Verb to be. Ah, hemos aprendido que hay tres. ¿Cuáles son los tres verbs to be? Are, uh, be, uh, y are. Ya dijiste are. ¿Cuáles son? Tenemos are. Is, am. Um, is y am. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo usamos el am? Con I. Con I, ¿ok? Eso significa que normalmente en preguntas no vas a usar el am porque no vas a preguntar de ti. Am I. Pero normalmente sí vas a usar are you, is he, y is she. ¿Ok? Esos son los más comunes. Y también la respuesta. Solo cambiamos el orden. En vez de is she, she is. En vez de is he, he is. En vez de, are you, you are. Okay. Plus some kind of compliment. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is, is, is. ¿Qué significaba wearing? Esto lo vimos ayer. Vistiendo. Ajá, vistiendo, usando. Tener puesto. Tener puesto, muy bien. Esa es la idea. Is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of compliment. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, I mentioned the subject will be you, uh, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the compliment. So, what I want you to do with that is to form a question. Ok. Entonces, ¿qué vamos a practicar? Así como dijo él. Form questions. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Super fácil. Are you? Y después el verbo con ing. Por ejemplo, ah, are you eating pupusas? ¿Cuáles son las respuestas que podemos tener? Are you eating pupusas? No, I'm not. No, I'm not. Muy bien. Y, yes, I am. Yes, I am. Exacto. Y acuérdense que no, I'm not, está perfecto. Y eso es para negativo o positivo, como tú quieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento vamos a preguntarle, compañero, diferentes preguntas. Are you watching Netflix? Are you listening to music? Are you eating tacos? Diferente. O oh, lo de la ropa. Are you wearing? Are you wearing glasses? Are you wearing shorts? Diferente. 
¿Estamos bien cómo formar las preguntas? Yes. It's okay. Yes. Yes. Excelente. Si hay alguna duda o no están claros, pueden hacer referencia a la 4.13 que están los ejemplos de cómo hacer las preguntas. Ok. So, now we are going to practice with the partners. Vamos a practicar con los compañeros. ¿Hay alguna palabra o vocabulario que necesitan antes de practicar? No. Ok. Melanie, any questions?
Wendy, you're okay? Okay, it's okay? It's okay. Okay. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten haciendo las preguntas? ¿Eso? Sí, más o menos. Más o menos. Ok. Perfect. Ok. No se preocupen, vamos a practicar un poquito, un poquito más. Uh, positive, negative in questions. En el chat está el primer link. Que es que tenemos que escribir lo positivo, negativo y interrogativo. Ok. Y también hay el segundo que solo son las preguntas. Vamos a practicarlo con los compañeros. Cómo hacer las preguntas. Ahí está el ejemplo. Ok. Primero todos abren el link para estar seguro que lo vean. ¿Ya vieron el primer link? Yes. Yes. Muy bien. ¿Qué dice la primera parte? El ejemplo. Drink this month. Muy bien. This man is drinking tea. tea. Muy bien. Como se fijan, le van a dar dos palabras. El verbo y la acción. Entonces, tenés que usar eso para hacer la, las respuestas. En positivo, negativo y en promotivo. ¿Es ok? Yes, it's ok. Ok, perfect. Let's practice with our partners. Ok. okay. So, we're the partners, we're going to try. One more. Hello, Wendy. What happened, Wendy? Problema de inter.
Nada, yo okay. qué. Good evening. Good evening, nada. Se desconectó la llamada, estaba en grupo, pero no sé qué estamos haciendo ahorita. Ok, eh, ¿te acuerdas con quién estabas? Con Jesse. Con Jesse, ya vi, ok. Eh, en este momento están completando los ejercicios. Uh -huh. eh, ¿Tenés los links de los ejercicios? Eh, ¿Los mandaron al WhatsApp? No, están aquí en el chat, pero te lo puedo poner de nuevo. Espérame. Pero estos eran o los que mandamos ayer, los que estábamos trabajando ayer. No, los de ahorita. Ah, okay. Son los que están trabajando ahorita. Okay. Sí, ¿ya los tenés? Ahorita voy. Sí, sí, está bien. Para estar seguro antes de ponerte en el grupo. Okay. Si no, yo los desarrollo. Ok. Perfecto.
Ok. ¿Cómo se sienten? ¿Ya están seguros cómo escribirlo? Con algunos verbos, no. <ríe> el, el fly, no sé, ahí. Ah, lo mismo, Claudia, lo mismo, solo se pone ING. Te lo voy a poner aquí en el chat para que mires que solo es ING. Ah, se mantiene la, la Y, la, sí, sí, la guay. Sí. Ah, sí, ok. Solo se pone ING. Ah, ok. Uh -huh. ¿Algún otro verbo que no estaban seguros? Running with double N. Excellent, Clau. Very nice. Running. Okay. Ese sí es irregular. Y lleva doble N. Excellent. Okay. Double N. Good. Okay. okay. Ahora vamos a practicar haciendo las respuestas. ¿Cuáles son? Respuestas cortas. Por ejemplo, yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, she isn't. Así. Para esto, vamos a estar en la plataforma 4.14. 4.14. ¿Ok? Observa la, observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con respuestas cortas. Aquí hay varias preguntas, cinco, y solo una imagen. Las cinco preguntas es de esta misma imagen. Así que ahí van a ver y van a contestar. Aquí arriba aparecen los nombres. Es, this is Beth. Este aquí, Nick, Anita, Jan y Bruce. Siguen el orden como aparecen ahí. Ok. Ok. Ok, perfecto. Ok. Ahorita, solo eso vamos a hacer unos minutitos y después lo vamos a confirmar que lo hicimos bien. Sí. Javier, ¿yo ok? Javier. Javier Dígame teacher No te pudiste conectar Estoy teniendo bastante problema Que se me saca cada rato 
Vamos a intentar una más. Vamos a ver. Ok. Está bien. Uh Ok, vamos a ver si nos salió todo bien. Number one, is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he's. Yes, he is. Ok, good. Mm -hmm. Let me put the comma. Good. Is Nick wearing sunglasses? No, no. no he is. No, he isn't, okay. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she's. Good, okay, yes, she is. Is John wearing blue jeans? No. No, he isn't. No, he isn't. Okay. Okay. And the last one. Is Anita wearing a yellow skirt? No, she's. Yes, no, she. No, no she's not. Ajá, muy bien. No, she isn't. No, no she isn't. Very good. Okay. Yes. Let's take a look. Como pueden ver, hay varias opciones de cómo escribirlo. Yes, he is. Ok. Eh, con, sin, con coma, sin coma. Hay muchos. Si no están seguros o si les aparece con un error, solo traten. A veces es una mayúscula o un punto. O algo así que a uno se le olvida. ¿Ok? Lo mismo que las de negativa. No, he isn't. No, he is not. No, he is not. ¿Ok? Y así. Number three, correct. Yes, she is. Number four, no, he isn't. And number five, no, she isn't. It's okay? Yes. Ok. Ok. okay. Excellent, excellent. Muy bien, y con eso finalizamos la unidad 4. Y estamos listos para empezar la unidad 5. Ok. So, en Unit 5, ¿qué es lo que vamos a ver? 
los horarios, diferentes horas, cómo decir las horas en diferentes países. Okay. First, let's watch and listen to the video. Here we have. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay. So, solo para darnos un poquito de información de lo que vamos a aprender cuando regresemos de la vacación. Vamos a estar viendo the time, diferentes horas. Ahorita que vamos a practicar futuro, going to. Ok. ¿Se acuerdan el going to? Yes. Yes. Ok. El going to, para los que no se acuerdan, es simplemente el futuro. ¿Qué vas a? Ok. Are you, are you going to study? Are you going to work? Are you going to? Muy, muchas cosas. La otra semana tenemos vacaciones. Entonces vamos a hacer diferentes preguntas. Por ejemplo, vamos a tener la pregunta en el chat. Eh, what are you going to? Y ahí tenemos do. Y el verbo lo podemos cambiar. Podemos poner lo mismo. What are you going to eat? What are you going to watch? What are you going to? Ah, y así, ¿verdad? Y también vamos a ir agregando más información. Por ejemplo, lo mismo, where. Where are you going to? Y diferente información. Por ejemplo, where are you going to go? Ok. Tenemos what, where. Después tenemos when. ¿Te acuerdan qué significaba when? ¿Cuándo? Cuando, exacto. Uh -huh. Ahí, diferente, diferentes acciones, perdón. Por ejemplo, where, ahí voy a ponerle. When are you going to go? When are you going to eat? Y podemos ir agregando más y más. ¿Está bien? Ok, it's ok. Ok, entonces, una, un ejemplo con mi compañero. Digamos que Claudia es mi compañera, ¿verdad? Entonces yo le digo, Claudia, what are you going to do? I'm going, I'm going to study English in oh. vacation. <laughs> Muy bien. Y ahora yo le puedo preguntar más preguntas. Claudia, where are you going to study? I'm going to study in my house. 
Oh, when are you going to study? Uh, in the weekend, I'm going to study. Oh. Who are you going to study with? Uh, could you repeat? Yes. Who are you going to study with? Uh, I'm going to study with my daughters. Exacto. Y mire, sin querer queriendo, ya tuvimos una conversación. ¿Está bien? Okay. ¿Alguna pregunta? ¿No se acuerdan qué significaba una de las cosas como what, or where, or when, or who with? También hay, no muy común que en esta conversación, pero también hay el why, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a preguntar a mi compañera, hey, si es vacación, Claudia, why are you going to study? Because I need to improve my English. Exacto. Ahí en el chat pueden ver unos ejemplos que acabamos de hacer. Solo van cambiando los diferentes verbos de acuerdo a la respuesta de los compañeros. It's okay. It's okay. No okay. questions. Okay, let's practice for next week. Remember the practice next week.
Ok, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, ¿hay alguna palabra, vocabulario o pregunta que no supieron cómo hacerles al compañero? Sí. 
Semana Santa, ¿cómo se dice, teacher? Hay dos formas que la gente normalmente lo dicen. Es Easter Week y Holy Week. Ah, ok. Uh -huh. Normalmente oh. usan una de esas dos. Easter Week o Holy Week. Ok. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? No. 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 Ok, qué bien. Entonces, ¿cómo se sintieron haciendo las preguntas? ¿Pudo hacer las preguntas y contestarlas? Yes. Yes. Bien. Yes. Yes. Excelente. Yes. Así esperamos que se acuerden después de la vacación. Okay. <laughs> <laughs> okay. All right. Disfruten sus vacaciones. Ha sido un gusto. Acuérdense, si no han terminado hasta la unidad 4, tienen durante la semana que viene para completar la unidad 1, 2, 3 y 4, ya que cuando regresamos Finalizamos las cinco y hacemos el examen final. ¿Ok? Ok. 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 okay. Perfect. Have a nice vacation. You too. Have a nice vacation. Bye. Bye bye. 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 bye.